Hello and welcome to Zuria Simple English. Do you know what we are going to try today? English expert users ille. Valare nanna English samsarikkunavar ille. Avaru oru paad usages undu, phrases undu. Avarle chella usages inde nammal kelkuna artham aayirikkilla adilullathu. Appo endu pattunu chella nammal English ingane padichu varunnillallo. Oru maadiri sadharana petta sentences e velliya prayasana. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ വലിയ ഫ്രേസസും യൂസേജസും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഫ്രേസസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് സോ ടുഡേ ഇൻ സൂര്യ സിംഫൽ ഇംഗ്ലീഷ് വി ആർ ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു ചെക്ക് സം ഫ്രേസസ് പക്ഷേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി സ്പെഷ്യൽ വേ വെരി സ്പെഷ്യൽ വേ എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ ഈ ഫ്രേസസിൻ്റെ ഒക്കെ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഐ ഫൗണ്ട് ഓൺലൈൻ സോ ആ ഇമേജസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഇമേജസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് അതായത് ആ വാചകം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അർത്ഥം പടത്തിൽ കാണുന്നതാണ് എന്നാൽ ആ വാചകം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ലുക്ക് എറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ സോ ദിസ് വൺ ഈസ് വാ ഓ ഐ റിയലി ആം ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്താണ് ഞാൻ വെളിച്ചമാണെന്ന് എന്നാൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ബൾബ് വെയിങ് മെഷീനിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ എം ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ ഭാരമില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് കുറച്ച് രസമുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് എന്താണ് പിക്ചർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഓർത്തിരിക്കാം ഗോ വേ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ബി എ ലോൺ നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള വാചകത്തിൽ ഒരു ബി ഇ ഒറ്റ ബി ഇ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബി ഇ ഇ ബി ആണ് ബി സോ ഗോ വേ ഐ വോണ്ട് ടു ബി എ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകൂ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കണം എന്ന് ഐ സി എ ലോട്ട് ഓഫ് മൈ സെൽഫ് ഇൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ണാടി വേറൊരു കണ്ണാടിയെ നോക്കി പറയുകയാണല്ലേ ഐ സി എ ലോട്ട് ഓഫ് മൈ സെൽഫ് ഇൻ യു എനിക്ക് നിന്നിൽ ഒരുപാട് എന്നെ തന്നെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് കുട്ടികളോടൊക്കെ പറയില്ലേ ഓ ഐ സി എ ലോട്ട് ഓഫ് മൈ സെൽഫ് ഇൻ യു നീ എന്നെ പോലെ എന്തുസിയാസ്റ്റിക്കാണ് നീ എന്നെ പോലെ വളരെ എനർജറ്റിക് ആണ് നീ എന്നെ പോലെ വളരെ ബബ്ലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ പോലെ വളരെ ബോറിംഗ് ആണ് മടിയാണ് ഐ സി എ ലോട്ട് ഓഫ് മൈ സെൽഫ് ഇൻ യു യു ആർ വെരി ലൈസി So that's the, that's that one. I see a lot of myself in you. This one is so funny. Like, you blow my mind. Literally, we are going to have a matchbox or a little bomb. But what it means is that oh, you blow my mind. And then you are amazing. Oh, it blew, it blew me away. And then I said, I don't want to go to the house. I don't want to go to the house. Oh my God, how was the concert? Uh, how was the dance program? I mean, how was the party? Oh my gosh, it blew me away. That's why you blow me away. I mean, you are amazing. I don't know what to do. You say, Janet. <laughs> this is so cool. Right? The screw and the screwdriver. You drive me crazy. And then you say, oh, you're a friend. And then you say, oh my gosh, you drive me crazy. I'm a good item. I'm a good item. I'm a good kid. You drive me crazy. Okay. We are a good kid. ഭ്രാന്താക്കുമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്ലിയും പറയാം നെഗറ്റീവ്ലിയും പറയാം ഈ ഈ വിഷ്വലി ഉള്ള കാര്യത്തിൻ്റെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഈ ഇമേജ് മനസ്സിൽ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഓടി വരും നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ ആ സ്ക്രൂവിനെയും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിനെയും ഓർത്താൽ മതി പിന്നീട് ഇതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും ഓ യു ഡ്രൈവ് മീ ക്രേസി എന്നുള്ളത് Oh, this is such a sweet one. Like, it's a beautiful uh, picturization. Anna. I will always stick with you. I will always stick with you. I will always stick with you no matter what. I will always stick with you no matter what happens. Uh, I will always stick with you. Don't worry. But we will always stick with you. I will always stick with you no matter what happens. അർത്ഥമാണ് ഐ വിൽ സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് യുവിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ലെത്ത് എൻവലോപ്പ് ആൻഡ് വിത്ത് ടൈനി ലിറ്റിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഐ എം സോ ബോൾഡ് ഒരേ വാക്കിന് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ അർത്ഥമുണ്ടാവുമല്ലോ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതാണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ളത് ഐ എം സോ ബോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ബോറടിക്കുന്നു എന്ന് എന്തോരം എളുപ്പം ഒരു വാചകമാണല്ലേ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആൾക്ക് എപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് ബോറടിക്കുമല്ലോ ഐ എം സോ ബോൾഡ് ലെറ്റ്സ് ഡു സംതിങ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാചകങ്ങളാണ് ഈ വിഷ്വലൈസേഷനിലൂടെ ഇത് ഓർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ ഇത് ഇസ് ഓ ഫണി ദിസ് ഇസ് കോൾ സ്റ്റേ ഇൻ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷേപ്പ് ആയി
സ്റ്റേ ഇൻ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് തടി വെക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ആൾക്കാരോട് യു പുട്ട് ഓൺ സോ മച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി തടി വെച്ചു എന്നല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റേ ഇൻ ഷേപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓ ഷീസ് ഓൾവേസ് ഷീ ഓൾവേസ് സ്റ്റേ ഇൻ ഷേപ്പ് ഹീ ഇസ് ഇൻ ഗുഡ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫിറ്റ് ആണ് നല്ല വെൽ ഫിറ്റ് ആണ് ബോഡി നല്ല ഫിറ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദീസ് എ സ്വീറ്റ് യൂസേജസ് എന്താണ് നമ്മുടെ റൂളർ പറയുന്നത് യു റോക്ക് ആരോടാ പറയുന്നത് റോക്കിനോട് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ യു ആർ യു റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ഓസം മറ്റേതാണെങ്കിലോ യു റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നീ ഭരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് അല്ല നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ഒരാൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓ മൈ ഗോഷ് യു റൂൾ മാൻ ഓ മൈ ഗോഷ് യു റൂൾ യു റൂൾ വുമൻ യു റൂൾ മാൻ യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് യു റോക്ക് യു റൂൾ you continue your efforts in to speak in english and then you will rock you will rule sure guarantee this is so sweet and the paper parayunnathu paper clip inode thank you for keeping me together when i am falling apart thank you for keeping me together ennu paranjale enne enne yanai thanne nilkan sahayikkunnathile nanni undanna നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പം നമ്മൾ അവരോട് പറയും എൻ്റെ കൂടെ നിന്നല്ലോ എന്ന് പറയത്തില്ലേ അത് അതേ അർത്ഥമാണ് താങ്ക് യു ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് മീ കീപ്പ് മൈ സെൽഫ് ടു ഗ്യാദർ അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഫോർ കീപ്പിംഗ് മീ ടു ഗ്യാദർ നീ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഐ വുഡ് എ ഫോൾ എൻ എ പാർട്ട് ഫോൾ എൻ എ പാർട്ട് ഞാൻ തകർന്നു പോയേനെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ആ അർത്ഥമാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഹാവ് ദ സെൻറ്റൻസസ് താങ്ക് യു ഫോർ കീപ്പിംഗ് മീ ടു ഗ്യാദർ വിതൗട്ട് യു ഐ വുഡ് ഹാവ് ഫോൾ എൻ എ പാർട്ട് Thank you for keeping me together. Without you, I would have fallen apart. It's a lovely sentence to use. Contextually, I wish you would have a context. If you want to tell me about two words, if you want to tell me about the video, if you want to tell me about two words, thank you for keeping me together. Without you, I would have fallen apart. This is so sweet. I see so, my, so much of myself in you. That's why I'm going to tell you about it. What are you saying? I need some time to reflect. I need some time to reflect. Reflect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഫലിക്കുക എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാം ഐ നീഡ് സം ടൈം ടു റിഫ്ലക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം വേണമെന്ന് നമ്മളോട് ഒരാൾ വന്ന് പറയും ഈ പുതിയൊരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഇതാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബട്ട് നോ ഐ നീഡ് സം ടൈം ടു റിഫ്ലക്റ്റ് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം വേണമെന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് അർത്ഥമാകുന്നത് വെൽ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബഞ്ച് ഓഫ് സം ഗുഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സം ഗുഡ് ഫ്രേസസ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ആയിരം ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം കൂടി കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകും ഇതിൻ്റെ ഇമേജസ് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം കണ്ട് നോക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇമേജസും കണ്ട് ഈ വാചകങ്ങളും കയ്യിലൊതുക്കാൻ നോക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ഒരു വലിയ മോൺസ്റ്ററിനെ മുഴുവനായിട്ട് വൺ സൈസിൽ നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പയ്യ തിന്നാൽ പനിയും തിന്നാമെന്നല്ലേ അപ്പോൾ പനിയുടെ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൺസംഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ കാര്യം നമ്മൾ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും വാചകങ്ങളും എടുത്ത് ശേഖരിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാകും ഇത് ഒരിടത്ത് കുട്ടയിലാക്കി ശേഖരിച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കിനെയോ വാചകത്തിനെയോ എടുത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ശീലമാകും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് വാചകങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാം ആദ്യം ഇതിനെ കുത്തിത്തിരുകുക പിന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് നേച്ചറാവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവും മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രേസസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം മനസ്സിലാകും എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് സം എക്സ്പേർട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസേഴ്സ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രേസസ് അവർ ജനറലി ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കും മലയാളത്തിൽ നമ്മ